Du willst herausfinden, was deine Leidenschaft ist und warum es sich lohnt, der nachzugehen? Wir verraten dir ein paar Techniken, mit denen du deine Leidenschaft auf die Spur kommst. Wie du ganz einfach Gleichgesinnte finden kannst. Und wie man seine Leidenschaft nutzen kann, um Gutes zu tun. Ich bin Gabriele Stiekhorst und ich bin bildende Künstlerin. Ich bin Marie und meine Leidenschaften sind Fotografie und Rollschuhfahren. Wenn du noch nicht weißt, was du gerne machen möchtest, dann kann ich eigentlich nur den Tipp geben, probiere Neues aus. Oder nimm einen Stift zur Hand und schreibe dir auf, was möchte ich gerne, was könnte es noch sein. Also fühl in dich selbst hinein und tu es einfach, auch gegen Widerstände. Auch wenn die beste Freundin sagt, das ist doch nichts für dich. Probier es aus und dann erkennst du vielleicht, was Verrücktes, was Neues, was Erfüllendes im Leben. Wenn du dir jetzt zum Beispiel überlegst, künstlerisch tätig zu sein, dann mach Kurse oder guck dir Ausstellungen an, die dir gefallen oder such sogar jemanden im Atelier auf und hab dann den Mut, selbst einen Pinsel in die Hand zu nehmen mit Ton etwas zu formen, eine Zeichnung zu machen oder sich ein Skizzenbuch anzuschaffen und erstmal alles reinschreiben und alles rein skizzieren, ohne Hemmungen, einfach drauf los. Du suchst noch mehr spannende Tipps für deinen Alltag? Dann abonniere den Kanal. Wenn du Gleichgesinnte treffen willst, dann connecte dich einfach online, schau in Portalen und triff Gleichgesinnte, mit denen du dich austauschen kannst. Menschen, die die Leidenschaft teilen, findet man auch vor Ort, je nachdem, was für eine Aktivität man nachgeht. Da es immer Leute gibt, mit denen man dann äh, anwandeln kann und seine Leidenschaft teilen kann. Das Besondere daran, eine Leidenschaft mit anderen Leuten zu teilen, ist, dass sich diese Leidenschaft vervielfältigt, man sich gegenseitig inspirieren kann und die doppelte Freude hat. Schön ist, wenn man mit seiner Leidenschaft was Gutes tun kann. Einfach anfassen und mitmachen. Schnapp dir doch einfach mal deine beste Freundin und zeig ihr, wie es geht. Und jemanden dazu zu überreden, einfach mal mitzukommen, die Sachen auszuprobieren, offen zu sein. Außerdem kann man natürlich äh, selber Workshops geben oder welche besuchen, um den Leuten die Angst zu nehmen. Es gibt die Leidenschaft für die Politik, sich ehrenamtlich zu engagieren, den Anspruch zu haben, diese schöne Welt zu retten. Das finde ich auch eine großartige Leidenschaft. Ich begeistere indem ich Bilder mache, indem ich Skulpturen mache, indem ich Zeichnungen mache. Und das sehen Leute. Die gehen in mein Atelier, in Ausstellungen, ins Museum und sehen meine Bilder und sagen dann vielleicht, das möchte ich auch machen. Wenn man andere Leute von seiner Leidenschaft begeistern kann, dann ist das, als würde man einer anderen Person so ein kleines Geschenk machen. Und man kann dann einfach mehr Zeit zusammen verbringen und diese aktiv gestalten.